கேவி ஆனந்த் படம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு உலக சுற்றுலா பயணம் போன மாதிரி இருக்கும் நாளை பாட்டில் அதுக்கு நடுவில் ஒரு கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆங்கிள் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவர் வந்து ஒரு ஜேர்னலிசம் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்ததுனால அந்த ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் படிக்கிற கட்டிங்ஸ்லாம் எடுத்து அதுலேருந்து ஒரு கதையை பிடிச்சி படமாக ட்ராவல் பண்ண அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் அப்புறம் பாக்கெட்டுக்குள்ள கை விட்டு ஒருத்தர் அங்கே இங்கே நடப்பார் ஒரு வில்லன் நீங்கள் நினைப்பீங்க ஒரு வில்லனாக இருக்க மாட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு அல்டிமேட் ட்விஸ்ட் வரும் அதுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் காமெடி அப்புறம் ஹீரோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் காப்பான் பொறுத்தவரை ஃப்ரேங்க்லி ஸ்பீக்கிங் நிறைய பேசப்பட வேண்டிய அட்ரெஸ் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான சில சம்பவங்கள் சில இன்ஃபர்மேஷனெல்லாம் ரொம்ப அழகாகவே நேர்த்தியாகவே சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அது எதுவுமே வந்து ஒரு மொமெண்ட்டாகவோ ஒரு ஹை பாயிண்ட் ஆகவோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ஸ்பாய்லரோட சொல்லிக்கிறேன் சூர்யா சாரை வந்து ஒருத்தர் அவமானப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார் அவர் யாருன்னு தெரியாத அப்போ திடீர்னு சூர்யா சார் ஒரு கமாண்ட் அவதாரத்தில் திரும்ப அவர் முன்னாடி வந்து நிற்கும் போது அந்த மொமெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகிருக்கணும் சூப்பராக ஒர்க் ஆகிருக்கணும் அது ரொம்ப சிம்பிளாக சஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இந்த படத்தோட வசனங்கள் கதாபாத்திரங்கள் பேசுறது மோகன்லால் சரோட பர்ஃபார்மன்ஸு அவ்வளோ கன்வின்சிங்காக அவ்வளோ கெத்தாக கமாண்டோ மாதிரியே தன்னை ஃபிட்னஸை ஒவ்வொரு வாட்டியும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஸ்கின் ஆஃப் த கேரக்டருக்குள்ளே போகிற சூர்யா சார் இப்படி விசிபிளாக சில நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் நிறைய நேரங்களில் கதை ஒரு பக்கம் போகுது நம்ம ஒரு பக்கம் படம் பார்க்குறோன்ற மாதிரி தான் இருக்குது இப்போது கேவியானந்த் சார் படத்தில் எதுலாம் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்பெஷலாக பார்க்க பாடல்களுக்கு <laughs> அந்த சாங்ஸ் அதோட பிக்சரைசேஷனும் சரி பாடல்கள் கேட்கிற விதத்திலும் சரி டெஸ்பாசி தொகு ஒரு ட்ரிபியூட் சாங் போட்டிருக்காரு ஹரிஜ் ஜெராஜ் அவர்கள் மற்றபடி ஆண்டனி சாரோட அந்த ரியாக்ஷன் கட் கவுண்டர் கட் கூட வீக்காக தான் இருக்கு எடிட் தான் படத்தை கொஞ்சம் சாப்பிடுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ எடிட்டில் ஒரு பெருசாக ரிதம் இல்லாததுனால அதுக்கு பின்னணி இசை எந்த அளவுக்கு போட முடியும் ஹரிஜ் ஜெராஜ் அதாவது இந்த லவ்னா சாக்ஸு அப்புறம் அன்னியன்லேருந்து டிடுடுடுடுடு அந்த செல்லோ அதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன வயசில் வந்து நம்ம அந்த கீபோர்ட்லாம் வாங்கி கொடுப்பாங்க அதில் டெமோனு நமக்குனா ஒரு ட்ரம் ரோல் வரும்ல அந்த மாதிரி நான் இதெல்லாம் ஏன் ரொம்ப ப்ரிசைஸாக பேசுகிறேன்னா ஒரு படத்தோட டொட்டல் ஒருத்தருக்கு <laughs> இருந்திருந்தாலும் எந்த ஒரு இடத்திலும் வந்து ஸ்கிரீன் பிளே வந்து நோட்டீஸபிள் பேஸ்ல தான் போயிட்டு இருக்கு சாங்ஸ் வேற கட் ஆகி திரும்ப அங்க கதையில இருந்து அவைக்கு போகுது சோ இந்த சுவாரஸ்யம் கேவியானந்த் படத்துல துரு 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 துருன்னு ஒரு ஒரு எனர்ஜி ஒன்னு இருந்துகிட்டு இருக்கும் அது கம்ப்ளீட்டா மிஸ் ஆச்சு இந்த படத்துல பட் இதெல்லாம் தாண்டி படத்துல சொல்லப்பட்ட விஷயம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி இன்ஃபர்மேட்டிவ் அதே மாதிரி கிளைமேக்ஸும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்சிவா இருந்தது அதுவும் இந்த முடியும் போது ஒரு பெரிய சஸ்பென்ஸ் ஒரு பெரிய ரிவீல் ஒரு பெரிய அல்டிமேட் ட்விஸ்ட் அப்படினு கேவியானந்த் படங்கள்ல இருக்குறதும் இந்த படத்துல வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருந்தது ரைட்டிங் பார்ட்ல நீட்டா இருந்திருந்தாலும் இன்னும் பில்ட் அப் கொடுத்திருக்கலாம் இன்னும் <laughs> பாருங்க பட் அவரோட அந்த பழைய சாம் மிஸ்ஸிங்